É isso mesmo que você ouviu. Pare de perdoar as pessoas. Fica aí no final que você vai ficar louco com o que você vai ouvir. Eu sou o Marçal, sou investidor, sou Master Business Coach. E eu vim gravar esse vídeo porque é uma coisa que está queimando aqui dentro. Por que, que você tem que ficar perdoando as pessoas o tempo inteiro? É porque você carrega elas. Vou te contar uma história. Dois monges, eles estavam andando na, na selva e uma mulher foi avistada e precisava de ajuda. E aí monge tem um voto de não tocar em mulheres, né? E um dos monges ficou compadecido da situação e pegou, carregou a mulher. Atravessou o rio com ela no braço. Ah, pra quê? O outro, conja, o outro monge começou a cair matando em cima. E aí ficava repetindo. Monge mal, você carregou a mulher, você carregou a mulher. E ficou o dia todo, a tarde inteira, a noite inteira, até dormir. E os dois estavam dormindo. Do nada, o que ficou com muita raiva, acordou o que estava dormindo. Dando pressão nele. Monge mal, monge mal. Você estava carregando, carregando, carregando. E o monge não falava nada. Até que ele falou, você não vai falar nada. Aí o monge falou assim, fala o quê? Você carregou a mulher. Aí ele falou, quem está carregando a mulher até agora é você. Eu não sei do que você está falando. Sabe qual é o maior problema? Eu sou criador do Método IP e toda semana eu me encontro com pessoas. E desbloqueio elas emocionalmente. 100% dos casos, as pessoas estão... Carregando as pessoas. Você sabe o que é amargura, rancor, ódio, raiva? É, são estágios que você vai afundando de ressentimento. Você vai amargurando, vai odiando. Você vai criando situações para correr seus ossos. Tudo por quê? Porque você deixa as pessoas entrarem dentro da sua vida. O vácuo e dentro da sua vida significa não entre na vida dos outros e não deixe ninguém entrar na sua. Você sabe por que eu te falei não perdoe mais ninguém é para você não carregar mais ninguém significa o que, que significa significa que você vai parar de ficar com mimimi e com vitimismo eu já tenho operando eu já venho operando isso e eu tô te ensinando algo que eu já experimento o mestre o mestre falou para a gente perdoar a mesma pessoa 490 vezes no dia por que, que ele passou isso é para não ter chance de você virar um dia sem perdoar alguém na própria Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que, que significa isso? Nós precisamos simplesmente de parar de ficar recepcionando o problema das pessoas, entende? Isso vai fazer você parar de perdoar, porque as pessoas já estão perdoadas, você não vai carregar elas mais. É isso que você tem que entender. Nós não vamos mais carregar pessoas. E o perdão simplesmente é fruto de quê? Eu preciso de ficar me sujando com lama para depois me lavar. Aqui tá o conselho. Não se suje. Pelo amor de Deus, me conta como fazer isso. Pega a caneta e o papel aí. Anota assim, ó. Não ter expectativa nas pessoas. Sacou? Não tenha expectativa nas pessoas. Se você não tiver expectativa nela, você tá limpo. Ah, o fulano me decepcionou. Olha o que que tem. É porque você tinha uma expectativa grande mais da pessoa. E aí você depositou toda a expectativa ela vai te frustrar. Que bom que ela te frustrou, porque você acabou de crescer. Eu adoro quando alguém fala assim, Marçal, eu me decepcionei com você. Aí eu falo, sério? Você sabia que esse problema é só seu? Porque eu não te dei a chance nem estou obrigado a não decepcionar ninguém. É triste isso. Mas é isso que faz eu não carregar ninguém. Aprenda. Pare de perdoar. Porque se você está perdoando demais, é porque você também está ficando com rancor demais. Tem como você não carregar ninguém. Você sabe por que eu cheguei nessa meditação? Foi no meio de uma turma do MEDP. Eu parei um pouco e falei, gente, não faz sentido. Será que Jesus ficava o tempo inteiro perdoando por rancor dele ou perdoando porque ele era Deus e perdoava a pessoa dos pecados dela? Jesus não tinha rancor das pessoas. Ele olhava com o coração que Deus colocou nele. uma forma de olhar as pessoas com a experiência de Deus e não com a sua. Eu sei que é um absurdo, porque você quer perdoar, né? Porque você gosta de ficar recepcionando. Eu posso te garantir, você não é uma pessoa que convive comigo, mas uma hora você vai entrar em algum treinamento comigo que você vai aprender. Eu não tenho problema e não fico rancor. Tem gente que fica com vergonha de mim. Sabe por quê? 
Porque mesmo que ela me ferre, eu faço qualquer coisa, eu não tô nem aí com um problema. Eu aprendi algo poderoso. Pessoas baixas falam de gente, pessoas medíocres falam de coisas e pessoas extraordinárias falam de ideias. Eu não debato gente, eu não entro, sabe, para falar de coisa, meu negócio é ideia. Muitas vezes algumas pessoas que trabalhavam comigo, elas falavam que eu era um terrorista porque eu brigava com elas, mas para debater na ideia, não o caráter, né? não a personalidade. E aí depois disso, a pessoa não queria mais olhar na minha cara e falava, bora tomar um café. Falava, você é terrorista? Por exemplo, eu tenho uma birra pessoal com o comunismo. Porque eu sei que, que ele, como é que foi engendrado e é para onde que ele vai. E o que, que ele tá fazendo na sociedade. Só que eu não sou, eu não tenho raiva do comunista, que é o cara que pensa assim. As pessoas a gente precisa só de amar. Porque se eu ficar com raiva deles, eu vou me cercar e eu não vou ter mais relacionamento. Então eu não importo se a pessoa é alguma coisa. Eu, eu vou debater, se tiver abertura, com ideia. É por isso que eu não carrego ninguém. Tá aqui uma dica poderosa. Não carregue pessoas. A partir de hoje, se você quiser... Não perdoar ninguém, não sinta rancor, nem vitimize, nem somatize nada que não seja seu. Faz sentido para você? Se faz, entre nessa ponte. Eu tô do outro lado, eu já tô praticando isso. Por exemplo, eu já tive crise na igreja, porque o fulano pecou, o pastor fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu aprendi, cara? Eu não vou para a igreja por causa de gente, eu vou por causa, eu vou para levar coisas que eu tenho de bom lá para dentro. Lá no, na igreja não é um hospício, na igreja não é um hospital. Então eu não estou com expectativa nos outros. Quebra expectativa, esse é o conselho poderoso. Agora para ir para a reta final, segura essa. Tire as reservas mentais. Reserva, reservas mentais são as experiências negativas que você tem, que você carrega com você. E aí quando você vê uma pessoa na sua frente, o que, que acontece? Você quer mostrar para ela, você quer julgar ela de acordo com as suas experiências. Deixe cada uma das pessoas ser o que elas quiserem ser. Deixe ser aberto. Porque, de novo, você não cria expectativa. Antes de vir gravar esse vídeo, eu tô no, tô no, no intervalo do método IP. Uma garota me chamou e falou assim, eu estou te odiando. Eu, eu sei que você tem algo que vai me ajudar, mas você está me deixando maluco. Maluca. Aí eu falei, por quê? Porque você é a cara do meu irmão que eu odeio. Você fala igual ele, não sei o que. Eu falei, me dá a chance de ser só eu, tem como ou não? As pessoas não dão chance, elas já querem automaticamente colocar uma pessoa com a experiência que você já teve. E aí, se a experiência foi ruim, a pessoa vai fechar o coração. Não perdoe mais as pessoas. Óbvio, né? Não carregue mais elas, não preciso do perdão. Toda vez que alguém arruma treta comigo, o que, que eu falo? Você já estava perdoado. Essa semana, uma menina veio falar umas besteiras no meio da minha palestra. Eu combati na mesma moeda. E aí no final ela endoidou e veio, pelo amor de Deus, me perdoa. Você já estava perdoado. Eu não passei você para dentro de mim para ter que te liberar de alguma coisa. Eu não, você não entrou. Eu simplesmente não pus você para dentro. Liberar perdão é como se você estivesse aprisionando a pessoa e você tipo, abre a cela da, da alma e devolve ela lá para a liberdade. Eu aprendi, não vou carregar mais. Acabou. Você conseguiu aprender alguma coisa? Então bora te notar, tarefa. Né? Quem que é a pessoa que você tá carregando, liberta ela e põe na sua mente assim, ó, essa é a última pessoa. Não coloque expectativa em homens, não coloque expectativa em absolutamente nada, sabe por quê? Porque você é livre. Deixa as pessoas errarem, você também erra. Ah, se a pessoa falar que eu sou do mal, toda vez que alguém te criticar, faz uma coisa, fala assim, ó, nossa, que bom que essa pessoa não sabe quem eu sou de verdade. É, verbaliza assim, ó, eu sou pior do que as pessoas podem imaginar. Isso vai trazer cura para você. Se você precisar de usar os 490 perdões, significa que você magoou 490 vezes. Tem como levar uma vida sem perdoar as pessoas. É só não carregar elas. É só dar chance para elas errarem. É, ser, é só ser compassivo. Faz sentido para você? Se fez sentido, comenta. Se você não gostou também, comenta. Vai que eu preciso melhorar esse entendimento aí, né? Se você quer me seguir nas redes sociais, sou Pablo Marçal, um Pablo Marcal 1. E obrigado pela sua audiência. Manda ideias de novos vídeos que eu vou estar conectado com você. Um grande abraço.